എല്ലാ എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ സ്കൂളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാം രണ്ടാമത്തെ പാഠം ഗ്യാസ് ലോസ് ആൻഡ് മോൾ കൺസെപ്റ്റ് വാതക നിയമവും മോൾ സങ്കല്പവും ഈ പടം വളരെ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് എന്നാൽ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ചില ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം പലരും ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു പാഠഭാഗമാണ് എന്നാൽ വളരെ സിമ്പിളായി ഈ കൺസെപ്റ്റ് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഈ പാഠത്തിൽ ആകെ നാല് പോയിന്റ്സായി നമുക്ക് ഇതിനെ മുറിക്കാം ഒന്നാമത്തത് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഗ്യാസസ് രണ്ടാമത്തത് വോളിയം പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഗ്യാസസ് മൂന്നാമത്തത് ഗ്യാസ് ലോസ് നാലാമത്തത് റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസ് ആൻഡ് മോൾ കൺസെപ്റ്റ് ഈ നാല് പോയിന്റ്സിലാണ് ഈ പോ ഈ ചാപ്റ്റർ കിടക്കുന്നത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഗ്രഹിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് കടക്കാം ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്യാസിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചും ചില പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചുമാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ആറ് പോയിന്റ്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ് കണ്ടെയ്ൻ മൈനൂർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടെയ്നർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് മൈന്യൂട്ടായ ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവയെല്ലാം വളരെ വളരെ ചെറുതാണ് B. Volume of gas molecule is negligible compared to volume of gas. ഈ ഞാനൊരു കണ്ടെയ്നറിൽ ഞാൻ ഗ്യാസ് എടുത്തു ഒരു ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് എടുത്തു അതിനകത്ത് ഞാനൊരു ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വോളിയത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും വോളിയം ഓഫ് എ മോളിക്യൂൾ ഒരു ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ടെയ്നറിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ എൻ റാപ്പിഡ് റാൻഡം മോഷൻ ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളുകളെല്ലാം എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മോഷനിലായിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് മോഷനാണ് ഈ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അകത്തുള്ള മോളിക്യൂളിന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോവാം നമ്മൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബൗണ്ട് ആയി കിടക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അതിലെ മോളിക്യൂൾസിന് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം ഇല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളിൽ ഹൈ ഫ്രീഡം ആണ് അവയ്ക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും പോകാം ദേ ആർ ഇൻ ഓൾവേസ് റാപ്പിഡ് മോഷൻ ഓക്കെ ഈ അടുത്ത പോയിന്റ് മോളിക്യൂൾസ് കൊളൈഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് വിത്ത് വോൾ ഓഫ് കണ്ടെയ്നർ മോളിക്യൂൾസ് ഈ മോഷനിൽ എപ്പോഴും മോഷനിലാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാ മോളിക്യൂൾസും മോഷനിലാകുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മാക്സിമം ഫ്രീഡം കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും അപ്പം ആ സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊളൈഡ് ചെയ്യും വോളുകളിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ടോട്ടൽ കൊളീഷൻ എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഓക്കെ അടുത്തത് മോളിക്യുലർ കൊളീഷൻസ് ആർ ഇലാസ്റ്റിക് വാട്ട് ഇസ് ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊളൈ കൊളീഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എനർജി കൺസേർവ് ചെയ്യുന്ന കൊളീഷൻസിനാണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ കൊളീഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള എനർജിയും കൊളീഷൻ നടന്ന് കഴിഞ്ഞാലുള്ള എനർജിയും ഈ മോളിക്യൂളിന് സെയിം ആണെങ്കിൽ ആ കൊളീഷൻസ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ എന്ന് പറയും ഓർക്കണം ഒരു കൊളീഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ എനർജിയും കൊളീഷൻ നടന്ന് കഴിഞ്ഞാലുള്ള എനർജിയും സെയിം ആണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കൊളീഷനാണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ദർ ഇസ് നോ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മോളിക്യൂൾസ് ഈ മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗ്യാഷ് സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് മോളിക്യൂൾസ് വളരെ ക്ലോസ് പാക്കഡാണ് ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുകയാണ് എന്താ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഹൈ അട്രാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷേ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് നോക്കുകയാണെങ്കിലോ ഇത് ലിക്വിഡ് വരക്കാം ഞാൻ ഇതിന് ഈ ഇടയിൽ ഇത് ലിക്വിഡും ഇത് ഗ്യാസ് ആണെന്ന് കരുതും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ മോളിക്യൂൾസ് ഇസ് വെരി വെരി നെഗ്ലിജിബിൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം വോളിയം പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഗ്യാസസ് വോളിയം നോക്കാം അല്ലേ ആദ്യം വ
ഈ ഗ്യാസ് മോണിക്കൂൾസ് സെയിം ഗ്യാസ് മോണിക്കൂൾസ് ആണ് എല്ലാത്തിലും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ടെയ്നർ ആണ് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഗ്യാസിനെ എടുത്തു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ടെയ്നർ ആയി ഓക്കെ ഇറ്റ് മീൻസ് വോളിയം ഓഫ് എ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ഇസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കണ്ടെയ്നർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ പ്രഷർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ പ്രഷർ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ഇനി ഒരു കണ്ടെയ്നർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനൊരു ഗ്യാസ് നിറക്കാണ് ഇതിൽ നിറയെ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് എപ്പോഴും റാൻഡം മോഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും റാപ്പിഡ് മോഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ മോഷൻ്റെ ഇടയിൽ ദ കൊളാഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് വിത്ത് ദ വോൾ ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഈ വേൾസ് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ ഈ അപ്പോൾ ഇത് ഈ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വാളായിട്ട് എപ്പോഴും ഹിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ സമയത്ത് ഈ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടും എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരു ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടും എപ്പോഴും എപ്പോഴും കൊളീഷനിൽ ഏർപ്പെടുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടും ആ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ ഇത് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഏരിയ ആണ് അല്ലേ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഏരിയ ആണ് ഇത് ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ യൂണിറ്റ് ഏരിയ കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ടോട്ടൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ബൈ ടോട്ടൽ ഏരിയ ചെയ്താൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു ചെറിയ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ടെമ്പറേച്ചർ പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എനർജി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എനർജി ഉണ്ട് എനർജി അത് കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആണ് ഓക്കെ ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളിക്യൂൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അതിൻ്റെ മേലെ പൊസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എനർജി അതിൻ്റെ മോഷൻ കാരണം അതിൻ്റെ മേലെ പൊസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എനർജിയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇനി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയോ അത് ഒരു മോളിക്യൂള് ഒരുത്തേൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ പൊസിഷൻ കാരണം അതിന് കിട്ടുന്ന ഒരു എനർജിയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്താണ് ഇനി അതിനൊക്കെ ഒരു വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്യാസിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചു ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തു ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ കയറാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കയറുമ്പോൾ എന്താണ് ഗ്യാസ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ നിൽക്കും അല്ലേ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു ഗ്യാസിന് ഞാൻ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കയറും തോറും എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ മോഷൻ വളരെയധികം കൂടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൈൻറ്റിക് എനർജി കൂടും കൈൻറ്റിക് എനർജി കൂടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊടുക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ കൈൻറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൈൻറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ ആവറേജ് കൈൻറ്റിക് എനർജി ഓഫ് എ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ഇക്വൽ ടു ഇറ്റ്സ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആവറേജ് കൈൻറ്റിക് എനർജി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്തായി നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കാം അത് ഗ്യാസ് ലോസ് ആണ് നമുക്ക് ആകെ മൂന്ന് ഗ്യാസ് ലോസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ബോയിൽസ് ലോ ചാൾസ് ലോ ആൻഡ് അവഗാഡ്രോസ് ലോ ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് ലോസും നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ വോളിയം ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇതിനെ നാലിനെയും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് ലോസും പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ബോൾസ് ലോയിലേക്ക് കിടക്കാം ബോൾസ് ലോ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അതെപ്പോഴും ആദ്യം ഓർമ്മിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ലോ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും മനസ്സിലോ ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്ന്
ഓക്കെ ഈ ഇൻവേഴ്സ് സൈനിനെ നമുക്ക് മാറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കാം വി പി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ അതായത് വി വൺ പി വൺ ഈക്വൽ ടു വി ടു പി ടു ക്ലിയർ ആയോ ഇനി അടുത്തല്ലോ ചാൽസ്ലോ ചാൽസ്ലോ പറയുന്നത് വോളിയവും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ലോ ആണ് അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻസ് ആരാണെന്ന് അല്ലേ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇത് രണ്ടുമാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ പ്രഷറും നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കൽസും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വോളിയം ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ടെമ്പറേച്ചർ ചാൽസ് എന്താ പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ വോളിയം കൂടും നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ ചൂട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കൽസ് അത് മറന്നു പോകരുത് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കൽസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വി ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ടു ടി എന്ന് എഴുതാം വി ബൈ ടി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ വി വൺ ബൈ ടി വൺ ഈക്വൽ ടു വി ടു ബൈ ടി ടു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താമല്ലോ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കണ്ടീഷനിൽ അതിൻ്റെ വി വി ടു ബൈ ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അത് സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് അവഗാഡ്രോ സ്ലോ നോക്കാം അവഗാഡ്രോ ലോ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വോളിയം ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കൂടുന്തോറും അതിൻ്റെ വോളിയം കൂടും അതായത് ഞാൻ ഒരു കണ്ടെയ്നർ എടുത്തു കണ്ടെയ്നർ എടുത്തു അതിൻ്റെ അകത്ത് നാല് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇനി എൻ്റെ ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടി അപ്പോൾ ഈ വോളിയം മതിയാവില്ല ഗ്യാസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടുന്തോറും വലിയൊരു കണ്ടെയ്നർ എടുക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ ഇനി ഞാൻ പ്രഷർ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണെന്ന് കരുതൂ ഇതേ കണ്ടീഷനിൽ ഞാൻ പ്രഷർ കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മോളിക്യൂളിനെ ഒക്കുപ്പേ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കിയത് കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ മോളിക്യൂൾസ് വന്നപ്പോൾ അതിനെ ഒക്കുപ്പേ ചെയ്യാൻ ഇതിൽ സ്ഥലമില്ലാതെ ഈ ഒരു കണ്ടെയ്നർ എടുക്കേണ്ടി വന്നത് മനസ്സിലായോ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ നാലാമത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് കടക്കാം ക്ലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസ് ആൻഡ് മോൾ കൺസെപ്റ്റ് അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അറ്റോമിക് മാസ് അറിയണം ആദ്യമായിട്ട് ഓക്കെ അറ്റോമിക് മാസ് അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് ആണ് ഒരു ആറ്റം എടുത്ത് അതിൻ്റെ മാസ് കാണണം നമ്മൾ അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഗോൾഡ് ആറ്റം എടുത്തു ഒരു ഹൈഡ്രോജൻ ആറ്റം എടുത്തു ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റം എടുത്തു അങ്ങനെ ഓരോ ആറ്റം എടുത്ത് അതിൻ്റെ മാസ് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഹൈലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡിഫിക്കൽട്ടി മാറ്റാനായിട്ട് അറ്റോമിക് മാസ് കാണുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസ് ആണ് കാണാം റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസ് അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസ് എന്താണ് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് മറ്റൊന്നിൻ്റെ മാസ്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടൊരു ആറ്റം വേണം മാസ് അറിയുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റം വേണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താക്കാം അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് മറ്റൊന്നിൻ്റെ മാസ് പറയാം അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ആറ്റാണ് ഒരു കാർബൺ ട്വൽവ് കാർബൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ് മാസ് നമ്പർ ട്വൽവ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാർബൺ ആറ്റം ഇതാണെന്ന് കരുതും കാർബൺ ആറ്റം ഞാൻ കുറച്ച് വലുതാക്കി വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കാർബൺ ആറ്റം ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിക്കുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഒരു കഷ്ണം ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാണേ ഒരു കഷ്ണം എടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ പന്ത്രണ്ടാണ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് പാത്രത്തിൻ്റെ മാസാണ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണത്തിൻ്റെ മാസ് വൺ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനത്തിന് ഈ ഒരു കാർബണിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളിൽ ഒരു കഷ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ
ഇത് താഴുന്നു ഇപ്പൊ താഴുക്കീലത്തിനാണ് മാസ് കൂടുതൽ ഇപ്പൊ താണിട്ട് എങ്ങനെ വരും ഇത് കുറച്ചുകൂടെ താണിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഇതിനേക്കാൾ നാല് മടങ്ങ് കൂടുതലായിട്ട് ഇത് താഴും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്ന അതിനകത്ത് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ഇതിനേക്കാൾ നാല് മടങ്ങ് കൂടുതലാണ് ഒരു ഹീലിയ ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് ഒന്നാണെങ്കിൽ ഹീലിയ ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് നമുക്ക് നാല് എന്നെഴുതാം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ വെച്ചു കാർബൺ വെച്ചപ്പോ ഇത് പിന്നെയും താണു അതൊരു പന്ത്രണ്ട് തവണ ഇതിനേക്കാൾ താണിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ട്വൽവ് ടൈംസ് ലോവർ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നത് അപ്പോ അതിന്റെ മാസ് പന്ത്രണ്ട് തവണ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അപ്പോ കാർബൺ സിക്സിന്റെ മാസ് നമുക്ക് ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതാം മനസ്സിലായോ ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കി വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർബൺ ട്വൽവിന് ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്കി വെച്ചു അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഹീലിൽ വെച്ചപ്പോൾ അത് നാല് മടങ്ങ് ഭാരം കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ മാസ് നമ്പർ നമുക്ക് നാലിന് എഴുതാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ആ വെച്ചപ്പോൾ അത് പിന്നെയും പന്ത്രണ്ട് മടങ്ങ് താഴുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ മാസ് നമ്പർ നമുക്ക് ട്വൽവ് നേരിടാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആറ്റംസിന്റെയും അതിന്റെ മാസും പരിചയപ്പെടാം ഹൈഡ്രജൻ വൺ ഹീലിയം ഫോർ കാർബൺ ട്വൽവ് നൈട്രജൻ ഫോർട്ടീൻ ഓക്സിജൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഗോൾഡ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് അല്ല വൺ ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഒരു ഹീലിയം ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് അല്ല ഫോർ ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഓരോ ആറ്റം എന്തൊരു ഹെവി ആയിരുന്നേനെ ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയൊരു പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് അതൊരിക്കലും അത്ര വലിയൊരു മാസ് വരാൻ പാടില്ല വളരെ ചെറിയൊരു മാസാണ് ഓരോ ആറ്റത്തിൻ്റെയും അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ഇത്ര ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വളരെ ഹെവി ആയിട്ട് അതിനെ മാറ്റും ഇനി ഗോൾഡ് നോക്കാം ഗോൾഡിൻ്റെ മാസ് നോക്കും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡിൻ്റെ മാസല്ല ഒരു ഗോൾഡ് ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസല്ല നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഗോൾഡ് ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗോൾഡ് ഇട്ട് നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇപ്പോൾ ഒരു പവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര പവൻ വരുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ടു ഹെവി ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസല്ല വൺ ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ വൺ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു 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 ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ പാർട്ടിക്കിൾസ് ചേർന്നാൽ മാത്രമേ വൺ ഗ്രാം കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് കൂടി ചേർന്നാലാണ് വൺ ഗ്രാം കിട്ടുള്ളൂ അതേപോലെ ഹീലിയം കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ എല്ലാത്തിനും ഓക്സിജൻ്റെ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ടു ടെൻ റേസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം കൂടി ചേർന്നാലാണ് നമുക്ക് പതിനാറ് ഗ്രാം കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഈ നേരത്തെ നമുക്ക് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരാം ജി എ എം ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എന്താണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടി ചേർന്നാൽ കിട്ടുന്ന മാസ് എത്രയാണോ അതിന് നമുക്ക് വൺ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടി ചേർന്നാൽ കിട്ടുന്ന മാസ് വൺ ഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ ആ വൺ ഗ്രാം ആണ് അതിൻ്റെ വൺ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ഇനി ഹീലിയത്തിന് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഗ്രാം ഉണ്ടാവും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ടു പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടി ചേർന്നാൽ ഫോർ ഗ്രാം ഹീലിയം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വൺ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ആണ് വൺ ജി എ എം ഇനി ഗോൾഡ് നോക്കൂ ഗോൾഡിൻ്റെ അകത്ത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഗ്രാം ഉണ്ടാവും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ടു പാർട്ടിക്കൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ടു പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാസ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് അപ്പോൾ ആ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് ഇതിൻ്റെ വൺ ഗ്രാം
ഹൈഡ്രോജൻ വൺ മോൾ ഓക്സിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് അവഗാഡ നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം ആണ് ഇനി സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ടു ടെൻ ഡേസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പാർട്ടിക്കൽസ് ഓഫ് തേങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര കിലോ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മാസ് നമ്പർ മാറാം മാസ് നമ്പർ എത്രയാവാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് പാർട്ടിക്കൽ നമ്പർ എപ്പോഴും സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ടു ടെൻ ഡേസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആയിരിക്കും അത്രയും പാർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാസ് ഏതും ആയിക്കോട്ടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഒന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം സിക്സ് പോയിന്റ് നോട്ട് ടു ടു ടെൻ ഡേസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പാർട്ടിക്കൽസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് വൺ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് വൺ മാറുന്ന കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് അടുത്ത പഠിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു എലമെൻറ്റ് തന്നാൽ അതിൻ്റെ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് അതിൻ്റെ മോള് എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് കാണാനുള്ള വഴിയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാർബൺ ആറ്റം എടുത്തത് കരുതും ഓക്കെ കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാം കാർബൺ എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എത്ര ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എടുത്ത മാസ് പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് പന്ത്രണ്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ആയിരിക്കും ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഈ കാർബൺ തന്നെ ഞാനൊരു ഇരുപത്തിനാല് ഗ്രാം എടുത്തു എന്ന് കരുതും പന്ത്രണ്ടാണ് കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ഇനി ഞാൻ ഇരുപത്തിനാല് ഗ്രാം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഗിവൺ മാസ് തന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ഗ്രാം ആണ് ബൈ അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് പന്ത്രണ്ട് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എത്രയാണ് ടു മോൾസ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ആറ് ഗ്രാം എടുത്തു ആറ് ഗ്രാം കാർബൺ എടുത്താൽ ജി എ എം കാണാനായിട്ട് ഗിവൺ മാസ് ആറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അറ്റോമിക് മാസ് പന്ത്രണ്ട് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾ എത്രയാ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പഠിച്ചത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മാസ് നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര മാസ് എടുത്തോ അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അറ്റോമിക് മാസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് കിട്ടും ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ പഠിച്ചു അതിന് ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് പഠിച്ചു അതിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാണാം എന്ന് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ആറ്റത്തിന് മാറി മോളിക്യൂളിലേക്ക് വരാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഓക്സിജൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ആറ്റമായിട്ടോ അല്ല എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്സിജൻ എപ്പോഴും ഡൈ അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ എന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഒ ടു ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നൈട്രജൻ എൻ ടു ആയിട്ടാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ നോക്കൂ എച്ച് ടു ഒ അല്ലേ ഒരു എച്ച് ടു ഒ മോളിക്യൂൾ സൊപ്പനാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാസ് ആണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അല്ല അതായത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം മാത്രം എടുത്ത് കാണേണ്ട കേസ് നമുക്കില്ല ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ആറ്റമായിട്ട് മാത്രം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോബൽ ഗ്യാസ് ആണ് അവയ്ക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ കാണണം ആറ്റോമിക് മാസ് തന്നെ കാണും ഇനി മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കേസിൽ ഹൈഡ്ര വാട്ടർ അമോണിയ അതേപോലെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് കാണാം അതിനുവേണ്ടി ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസും മോളിക്കുലർ മാസും പഠിക്കാം മോളിക്യൂൾ നമുക്ക് ആദ്യം വാട്ടർ എടുക്കാം എച്ച് ടു ഒ വേണ്ട സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് വെച്ച് തുടങ്ങാം ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ എച്ച് ടു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് വൺ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാസ് നമ്പർ വൺ ഉള്ള രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളാണ് കമ്പയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ആയിരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ മാസ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഗ്രാം തന്നെ എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് എത്രയായിരിക്കും എടുക്കുന്ന മാസ് രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് ടു ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്
ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് എത്രയാണ് പതിനാറ് അല്ലെ അപ്പോ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ പതിനാറ് പ്ലസ് പതിനാറ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തിരണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം ആണ് ഇതിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് ഇനി ഞാൻ അത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം തന്നെ എടുക്കുകയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ഞാൻ എന്റെ കയ്യിലെടുത്തു അപ്പോ അതിന്റെ ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് കാണണം അപ്പോ ടേക്കൺ മാസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ അതിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോളും വൺ ആയിരിക്കും സപ്പോസ് ഞാൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് എടുക്കാണ്ട് പതിനാറ് എടുത്തു എന്ന് കരുതും പതിനാറ് ഗ്രാം ഒ ടു എടുത്തു അപ്പൊ ടേക്കൺ മാസ് പതിനാറ് ഡിവൈഡ് ബൈ അതിന്റെ ഒ ടുവിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒരിക്കലും ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് എടുക്കരുത് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ആണ് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളിന്റെ മാസ് നമ്പർ തന്നെ എഴുതണം അത് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മോൾസ് ഓഫ് ഓ ടു ദർ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്തത് ഞാൻ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ എടുക്കാം എച്ച് ടു ഒ അപ്പോൾ ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ആണ് ഇവിടെ കമ്പയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസം ഒന്ന് പിന്നെ ഒരു ഓക്സിജൻ്റെ മാസ് പതിനാറ് ഈക്വൽ ടു പതിനെട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി പതിനെട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഞാനൊരു പതിനെട്ട് ഗ്രാം വെള്ളം എടുത്തു എന്ന് കരുതും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജി എം എം എത്രയാണ് പതിനെട്ട് ബൈ പതിനെട്ട് ടേക്കൺ മാസ് പതിനെട്ട് മോളിക്കുലർ മാസ് പതിനെട്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് വൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പതിനെട്ട് മാറ്റി ഞാനൊരു അറുപത് എടുക്കുന്നത് കരുതും അറുപത് അറുപതാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് മാസ് എങ്കിൽ അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനെട്ടായിരിക്കും ടേക്കൺ മാസ് ബൈ മോളിക്കുലർ മാസ് മോളിക്കുലർ മാസ് പതിനെട്ടാണ് എടുത്തത് അറുപതാണ് അപ്പോൾ അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനെട്ട് ഈക്വൽ ടു അടുത്തതായി നമുക്കിനി നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസും വോളിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ പഠിച്ച അവഗാഡ്രോ ലോ എന്ന് മനസ്സിൽ ഓർമ്മിക്കുക അവഗാഡ്രോ ലോ എന്തായിരുന്നു അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ വോളിയം ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷൽ ടു ഇറ്റ്സ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കൂടുമ്പോൾ വോളിയം കൂടും അതായിരുന്നു അവഗാഡ്രോസ് ലോ അവഗാഡ്രോസ് ലോവിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു തരത്തിൽ കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതായത് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഈ രണ്ടും എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം ഇത് രണ്ടും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈക്വൽ വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസസ് കണ്ടെയിൻ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ എടുത്തു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ എടുത്തു ഇതിൽ രണ്ടിനും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും സെയിം ആണേ രണ്ടിനും സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചറും സെയിം പ്രഷറും സെയിം ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെയും വോളിയം സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് സെയിം ആയിരിക്കും സപ്പോസ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓക്സിജൻ ആണ് എടുക്കുന്നതെന്നും ഇത് നൈട്രജൻ എടുക്കുന്നതെന്നും കരുതും ഓക്സിജൻ എടുത്താലും നൈട്രജൻ എടുത്താലും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് മോളായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ പ്രഷർ എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റിയും അറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ദ വോളിയം ഓഫ് എ ഗ്യാസ് is 22.414 ലിറ്റർ മനസ്സിലായോ അതായത് ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിനും പ്രഷർ വൺ എയ്റ്റി എം ആണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ലിറ്റർ ആയിരിക്കും അതേത് ഗ്യാസ് ആണെങ്കിലും നൈട്രജൻ ആണെങ്കിലും ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിലും ആർഗൺ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഏത് ഗ്യാസ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ലിറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ച മോൾ കൺസെപ്റ്റ് വളരെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഒരു ഡയഗ്രാം ആക്കി ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നോക്കിയിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാം വൺ മോൾ ഓഫ് എനി സബ്സ്റ
molecular mass. That is one angle, that is one mole. Gram atomic mass is one angle, one mole. Okay. That is the molecular mass. Gram molecular mass. Given mass by molecular mass. One angle, that is one mole. Okay. Any number of particles. 6.022 number of particles in the crystal candle. And every day you have a clue, you will be able to see that it is one mole of particles. Okay? Chapter is important to cover the points in the chapter. We will cover the questions. We will cover the questions in the chapter. We will cover the questions in the chapter. We will go to the question. Here is a figure. This figure is a bottle. Ini tayar ni, ane boh bubbles ni, jangan tayar ni. Ibrane jangan ada air pump bawa duit turun dengan itu. Okay, ibrane ni bubbles ni, jangan mukar lek. Apo tayar tu bubble bawa duit cerdoh, mall le bubble bawa duit bawal tu ana. Ada ni ada ni kaya ana. Ada ni mana kosim. Apo ada ni, apo ada ni, ini tu mana ana angin bubbles tu tayar cerdoh, mall le bawal tu ana. Ada ni mana gases le bawal tu leh teri ana kaya ana. Tayar tu molekul, tayar tu i water bubble le tu barang ibu. ई मोगल लला वाटर प्रेशर का कारण हम पहले दे अधिकम प्रेशर आने पर विकिन्न आ रहे हो बबल आने, ओके अब वो अधिन्ने में ले अधिक बहुत बढ़ना प्रेशर को कोड देने प्रेशर को कोड में बो अधिन्ने वॉल्यूम आ बबल इंटे वॉल्यूम कर रहे हो, ओके इन्हीं इधर वो कुछ ने में ले प्रेशर का कोड देला है ना पर इन्हीं Pressure korang cukup rawan. Apa pressure korang ni? Apa volume korang cukup di? Ini itu aku berada pressure yang banyak korang rawan. Itu mungkin lebih tinggi le. Apa pressure banyak korang rawan? Aduk orang ni agen dia size banyak korang dengar. Ini tu mungkin air lalu air tanah lebih tinggi betul tu. Boil slow. Pressure is inversely proportional to volume. Pressure tu ada korang boleh agen dia volume korang ni. Okay. Ini itu boleh dengan macam tu korang cenderung ni cakap. Nampaknya well, nampak cukup pilih nampak cukup well, nampak cukup nampak fridge juga kan. Kalau itu biasanya malam, cukup pilih nampak yang well nampak cukup top itu bottle lah fridge juga macam. Pintu itu sahun bo, ini dia. Ah bottle lah poti itu nampak side itu ada cracks on itu nampak. Ada ni dah ni, ini dia question. Okay. Itu bila bila sahaja ni lah macam tu question ni orang ini dah. Nanti kita lihat. Ada beaker ni. Nyalain wala bukan, itu nyalain stowel itu, curu bukan wala tu le. Ni itu ni wala nalar telat cium orang kerja sami. Tapi berani nyalain baru, baru balloon itu, balloon ni agak tu air anda, paksa balloon ni maksimum fill leh itu tidak. Ada ni agak tu air anda, paksa balloon ini ni berka sahaja wala balloon ni. Apa itu ni wala balloon ni, cah itu ni agak tu next condition le, ini balloon ni, ini ni naran ni dikum. Okay. Ada dua orang dah nana question. Ada tu biasanya balloon berkurang berapa? Itre balloon na size dia nello. Kacau aja apa balloon well dai. I container na bagus well dai rikian. Ada dua orang dah nana question. Okay, apa nama orang dah macam ni? Ibu dan na curu berikan na balloon terlalu cerai ni rikun. Apo i curu balloon na mer terlalu balloon tu ulil lelai gas ni ulil lek ter curu tu. Curu tu esa mer tu izna energy kodi temperature is directly proportional to volume ane lalu. Temperature itu mana volume kodi. Ini negatif terlalu gas ini volume kodi. Apa itu ni? Nukta secara kurang dalam mana? Apa itu maksimum dua ratus ke dua ratus ke bawah bawah ini balloon itu well dry. Ada anda tu dengar tu? Okay. Apa? Manusia kena gaya dengan cahaya. Di Charles Lund application ada. Temperature is directly proportional to volume. Temperature kodi apa? Ini negatif terlalu gas ini expand itu, alde volume kodi balloon itu well dry. Okay. Ini chapter lalu ada yang important ada yang penting ada. At STP 22,414 liter of hydrogen in a container. One container is 22,414 liter of hydrogen. And the number of moles is the same. That container is the same number of moles of hydrogen. And the same number of moles of hydrogen. And the same number of hydrogen is the same number of hydrogen. And the other question is, the initial pressure is the final condition. Double I. At the same time, the volume is the same number of moles of hydrogen. And the same number of moles of hydrogen. Now, let's ask the first question, number of moles of hydrogen. So, let's take a look at the approach of the value of the hydrogen. The value of the hydrogen is the value of the hydrogen. The value of the hydrogen is 22,414. What is the value of the hydrogen? 22.414 liters. That is 1 mole. 
ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എത്ര മോൾ ഉണ്ടെന്ന് കാണണം അപ്പോൾ ഗിവൺ വോളിയം ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മോളിൻ്റെ വോളിയം ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് അല്ലേ തൗസൻഡ് അതായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഗിവൺ വോളിയം ബൈ നമുക്കറിയുന്ന വൺ മോളിൻ്റെ വോളിയം ഗിവൺ വോളിയം ബൈ വൺ മോളിൻ്റെ വോളിയം ചെയ്താൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കിട്ടും തൗസൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മാസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളിൻ്റെ മാസ് വൺ മോൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാസ് വൺ ഗ്രാം ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് തൗസൻഡ് മോൾ തൗസൻഡ് മോൾ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മാസ് എന്ന് പറയുന്നതും തൗസൻഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രഷർ പ്രഷർ ഡബിളായി അപ്പോൾ വോളത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന ചേഞ്ച് എന്താണ് അതാണ് കാണുന്നത് ഈ സമയത്ത് പ്രഷറും വോളിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കിടക്കുന്ന ലോ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം പ്രഷറും വോളിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് പി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷൻ ടു വോളിയം ആണ് അപ്പോൾ പി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പി വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു പി ടു പി ടു ഇനീഷ്യൽ പ്രഷർ എത്രയാണ് പി ആണ് ഓക്കെ ഇനീഷ്യൽ വോളി നമുക്ക് വി ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഫൈനൽ പ്രഷർ എത്രയായി ടു പി ആയി അപ്പോൾ വോളിയത്തിൽ വന്ന ചേഞ്ച് എക്സ് നമുക്ക് വോളി എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഫൈനൽ വോളിയം എക്സ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇതിനെ താഴ്ത്തി കൊണ്ടുവരാം അല്ലേ പി വി ബൈ ടു പി ഈ പിയും പി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം വി ബൈ ടു ഇനീഷ്യൽ വോളിയത്തിൻ്റെ പകുതിയായിട്ട് മാറും പ്രഷർ ഇരട്ടി ആയപ്പോൾ വോളിയം പകുതിയായി നമ്മൾ പഠിച്ച റിലേഷൻ തന്നെ വോളിയം ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷൽ ടു പ്രഷർ വോളിയം ഇരട്ടി ആകുമ്പോൾ പ്രഷർ പകുതിയാവും പ്രഷർ പകുതിയാകുമ്പോൾ വോളിയം ഇരട്ടിയാവും ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആണല്ലോ അത് ഈ ക്വസ്റ്റിനിലൂടെ നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഉറപ്പാക്കാം ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് കാണും ഇവിടെ ആറ് കണ്ടീഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആറ് കണ്ടീഷൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഓക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കൂ പതിനേഴ് ഗ്രാം അമോണിയ പതിനേഴ് ഗ്രാം എൻ ടു ആണ് സോറി അമോണിയ അല്ല എൻ ടു എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ് ആണ് എൻ ടുവിൻ്റെ നൈട്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് എൻ വരുമ്പോൾ പതിനാല് പ്ലസ് പതിനാലായി ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തിയെട്ട് അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് ഇരുപത്തെട്ടാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് പതിനേഴ് ഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഗിവൺ മാസ് പതിനേഴ് ഡിവൈഡ് ബൈ അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് ഇരുപത്തെട്ട് പതിനേഴ് ബൈ ഇരുപത്തെട്ട് എത്രയാ പോയിൻ്റ് സിക്സ് സീറോ സെവൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ബിയിലേക്ക് കിടക്കാം നയൻറ്റി ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ നയൻറ്റി ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഗ്രാം തന്ന മാസാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മാസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ആദ്യം കാണേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഗിവൺ മാസ് ഗിവൺ മാസ് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം ഡിവൈഡ് ബൈ വാട്ടറിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് മോളിക്കുലർ മാസ് എത്രയാണ് പതിനെട്ട് തൊണ്ണൂറ് ബൈ പതിനെട്ട് എത്രയാ ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കേസിലേക്ക് പോവാം സി ലെവൻ പോയിന്റ് ടു ലിറ്റർ ഓഫ് അമോണിയ ഇവിടെ ഇത്രയും സമയം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് മാസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഗിവൺ മാസ് ബൈ മോളിക്കുലർ മാസ് എടുക്കാം ഇവിടെ അമോണിയ തന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് അമോണിയ തരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിറ്റർ വോളിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് വോളിയം തരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗിവൺ ലിറ്റർ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ അമോണിയയുടെ പതിനാല് മൂന്ന് പതിനേഴ് പതിനേഴ് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അത് തെറ്റാണ് എന്താണ് ഇവിടെ മോൾ മുകളിൽ വോളിയും താഴെ മാസുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വോളിയും മാസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിവിഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രണ്ടും ലിറ്റർ ആകണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഗ്രാമിൽ മാസ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ലിറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടും രണ്ടും വോളിയത്തിലുള്
ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി സോറി അടുത്തത് എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഗ്രാം ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗിവൺ മാസ് ആണ് വൺ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് ചെയ്തിരുന്നു മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് എത്രയാണ് അതും വൺ എയ്റ്റി തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഈക്വൽ ടു വൺ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്നത് ഇവിടെ വണ്ണാണ് ഇനി അടുത്തത് ആർഗൺ ആർഗൺ തന്നിരിക്കുന്നത് വോളിയത്തിലാണ് വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഗിവൺ വോൾ ചെയ്തണം ട്വൻറ്റി ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ നമുക്കറിയുന്ന വൺ മോൾ ഓഫ് ആർഗൻ്റെ വോളിയം ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടെൻ അല്ലേ ഒരു ഡെസ്മിൽ പോയിൻറ്റ് റൈറ്റിലേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് ഇനി ത്രീ എൻ എ ഓഫ് ഹൈഡ്ര വാട്ടർ നമുക്ക് മാസ്റ്റിൽ തന്നു വോളിയത്തിൽ തന്നു ഇപ്പോൾ ത്രീ എൻ എ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ മാസാണ് തന്നത് അതിന് മുന്നേ വോളിയാണ് തന്നത് ഇത് രണ്ടും അല്ല ഇവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ കേസ് ഇവിടെ സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഗിവൺ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ എത്രയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ മോളിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇങ്ങനെ കേസിൽ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഈക്വൽ ടു ത്രീ ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ത്രീ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാണുന്നത് അത് വോളിയത്തിലാണെങ്കിലും മാസത്തിലാണെങ്കിലും നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് മൂന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഓർത്ത് വെക്കണം എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെക്കണം എന്തായാലും എക്സാമിന് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് മോൾ കൺസെപ്റ്റിലെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കൂ ചില എലമെൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മാസ് ടേക്കൺ തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് അതിൻ്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് ജി എ എം എലമെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ജി എ എം യൂസ് ചെയ്യാം മോളിക്കുൾ ആകുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ജി എം എം നോക്കാം പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാല് ബ്ലാങ്ക്സ് ബ്ലാങ്ക് ആയി കിടക്കുന്ന കളികൾ നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് അമോണിയ ആണുള്ളത് അമോണിയയുടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് മാത്രമേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് മൂന്നാണെങ്കിൽ ജി എ എം ഓർ ജി എം എം അത് എന്തായാലും മൂന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി മോളിക്കുലർ മാസ് മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് അമോണിയ എത്രയാണ് പതിനേഴാണ് നമുക്കറിയാം ഇനി മാസ് ടേക്കൺ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത മാസ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് മൂന്നാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മീൻസ് ഗിവൺ മാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത മാസ് ഇവിടുത്തെ നമുക്കറിയില്ല എക്സ് ആക്കി എടുക്കാം എക്സ് ബൈ സെവൻറ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എക്സ് എത്രയായിരിക്കും സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ആയിരിക്കും അല്ലേ സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാ ഫിഫ്റ്റി വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ടേക്കൺ ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ മോളിക്കുൾ വാട്ടർ വാട്ടറിൻ്റെ മാസ് ടേക്കൺ തന്ന് നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത മാസ് എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടില്ല മോളിക്കുലാർ മാസ് പതിനെട്ടാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ജി എ എം ഓർ ജി എം എം അത് അഞ്ചാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ജി എം എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ജി എം എം ആണ് ഇവിടെ മോളിക്യൂൾ ആണല്ലോ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആണ് ജി എം എം അഞ്ചാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും അഞ്ചായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ഉള്ള പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാസ് എത്രയാണെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാത്തത് അപ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത മാസ് നമുക്കറിയില്ല എക്സാക്ട് എടുക്കാം ബൈ ഇതിൻ്റെ മോളിക്യൂർ മാസ് എയ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ എക്സ് എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ടു തൊണ്ണൂറ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കാർബൺ കാർബണിൻ്റെ മാസ് ടേക്കൺ തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് ഇരുപത്തിനാല് ഗ്രാമാണ്
അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എന്തായാലും പത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി മോളിക്കുലർ മാസ് ഓക്സിജൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് നമുക്കറിയാം പതിനാറാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ മാസ് ടേക്കൺ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് പത്താണെങ്കിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമുക്കറിയാത്ത മാസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പതിനാറ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നൂറ്റി അറുപത് ഓക്കെ ഈ പതിനാറ് ഇട്ട് പത്ത് ചെയ്താൽ എക്സ് കിട്ടും നൂറ്റി അറുപത് ഇനി അടുത്തത് മീതൈൻ മോളിക്യൂൾ മീതൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി എച്ച് ഫോർ ഇതിൻ്റെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത വാല്യൂ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ജി എ എം രണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് ഇനി മോളിക്കുലർ മാസ് മീതൈൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് എത്രയാണ് കാർബണിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടും നാല് ഹൈഡ്രജനും പതിനാറ് പതിനാറ് ഓക്കെ ഇനി മാസ് ടേക്കൺ രണ്ട് മോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം അറിയാത്ത പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത മാസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് പതിനാറ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടാണ് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തി രണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എൻ ടു നൈട്രജൻ മോളിക്യൂൾ ആണ് അതിൻ്റെ തന്ന ഗിവൺ മാസ് പതിനാല് ഗ്രാം നൈട്രജൻ മോളിക്യൂൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മോളിക്യുലർ മാസ് നമുക്കറിയാം നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനാലാണ് സോറി നൈട്രജൻ മോളിക്യൂൾ ആണ് അപ്പോൾ നൈട്രജൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാണ് നൈട്രജൻ ആറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പതിനാല് യൂസ് ചെയ്യുക നൈട്രജൻ മോളിക്യൂൾ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത്തി എട്ട് വേണം എടുക്കാൻ ഇനി ജി എ എം അല്ല ജി എം എം മോളിക്യൂൾ ആണല്ലോ ജി എം എം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് പതിനാല് ഡിവൈഡ് ബൈ അതിൻ്റെ മോളിക്യുലർ മാസ് ഇരുപത്തി എട്ട് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കാണേണ്ട സോറി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാണേണ്ട ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന മാക്സിമം ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ നമ്മളൊരു മൂന്നാല് തവണ ചെയ്ത് തറവ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തള്ളിക്കല തള്ളിക്കളരുത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എക്സാമിന് നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണാനായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക